നമസ്കാരം പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ അണിയറയിൽ ശക്തമായ നീക്കം നടക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് സി പി ഐ എം പ്രതിക്കൂട്ടിലായ കേസിൻ്റെ കേസ് ഡയറി അടക്കം കൈമാറാതെയാണ് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കേസ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകാത്ത ഘട്ടത്തിൽ കേസ് ഡയറി കിട്ടാൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സി ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ തൽസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുള്ളത് പെരിയ കൊലക്കേസിൽ സി ബി അന്വേഷണത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട ശരത്ലാലിൻ്റെയും കൃപേഷിൻ്റെയും ബന്ധുക്കൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു തുടർന്നാണ് സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് കേസിൻ്റെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന സൂചനയും സി ബി ഐ നൽകുന്നുണ്ട് കേസ് ഡയറികളും മറ്റ് രേഖകളും ഇതുവരെ കൈമാറിയിട്ടില്ല കോടതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു സി ബി അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചാണ് നേരത്തെ കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് കേസിൽ പ്രതികളായ സി പി ഐ എം നേതാക്കളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സമർപ്പിച്ച ഈ കുറ്റപത്രം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം സി ബി ഐക്ക് വിട്ടത് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിലെ വീഴ്ചകൾ അക്കമിട്ട് നിർത്തിയാണ് ഹൈക്കോടതി ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിൽ കുറ്റപത്രം റദ്ദ് ചെയ്തത് തുടർന്ന് സി ബി ഐക്ക് കേസ് കൈമാറുകയും ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് കേസ് ഏറ്റെടുത്ത് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിലെ വീഴ്ചകൾ അക്കമിട്ട് നിർത്തി തന്നെയാണ് ഹൈക്കോടതി ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിൽ കുറ്റപത്രം റദ്ദ് ചെയ്തത് തുടർന്ന് കേസ് സി ബി ഐക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് കേസ് ഏറ്റെടുത്ത് സി ബി ഐ കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി എന്നാൽ സർക്കാർ അപ്പീലുമായി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചു സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് നിലവിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണത്തിനും തടസ്സമില്ല സർക്കാർ അപ്പീലിൽ വാദം പൂർത്തിയാക്കി ഹൈക്കോടതി വിധി പറയാൻ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരായിരുന്നു സർക്കാരിനായി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരായത് അതേസമയം പെരിയ ഇരട്ട കൊലപാതക കേസിൽ സി ബി അന്വേഷണം നിലച്ചെന്നാരോപിച്ച് കൊച്ചി സി ബി ഐ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു കൃപേഷിൻ്റെയും ശരത്ലാലിൻ്റെയും രക്ഷിതാക്കളും ബന്ധുക്കളുമായിരുന്നു സമരം നടത്തിയത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കുന്ന ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ രംഗത്തും വന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിനാണ് പെരിയയിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ കൃപേഷും ശരത്ലാലും കൊല്ലപ്പെട്ടത് കാറിലെത്തിയ സംഘം ഇരുവരെയും തടഞ്ഞിറത്തി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ശരീരമാസകലം വെട്ടേത്ത ശരത്ലാലും തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കൃപേഷും ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള വഴിമധ്യയാണ് മരിച്ചത് കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം തടയാൻ വേണ്ടിയും ഗജനാവിൽ നിന്ന് കോടികളാണ് ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിട്ട ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിക്കെതിരെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ ഹാജരാകാൻ മുൻ സോളിസിറ്റർ രഞ്ജിത് കുമാറാണ് എത്തിയത് രഞ്ജിത് കുമാറിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് സർക്കാർ പ്രതിഫലമായിട്ട് നൽകിയത് സി പി എമ്മുകാർ പ്രതികളായ കേസുകളുടെ നടത്തിപ്പിന് സർക്കാർ പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് പൊതുഗജനാവിൽ നിന്നുമാണെന്നുള്ള വിവാദം നേരത്തെയും ചർച്ചയായിരുന്നു മട്ടന്നൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായ ഷുഹൈബ് വധക്കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇതുവരെ കേസ് നടത്തിപ്പിനായി പിണറായി സർക്കാർ പൊതുഗജനാവിൽ നിന്നും ഇതുവരെ മുടക്കിയത് അൻപത്തിയാറ് ദശാംശം നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ കേസിൽ സി ബി ഐ എത്തിയപ്പോൾ പി ജയരാജൻ പ്രതിയായി ഷുഹൈബ് വധക്കേസ് അന്വേഷണം ഹൈക്കോടതി സി ബി ഐക്കും വിട്ടിരുന്നു ഇതിനെതിരെ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകരെ കൊണ്ടുവന്നതിനാണ് ഇത്രയും തുക ഇടത് സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് കേസ് അന്വേഷണം സി ബി ഐക്ക് കൈമാറിയതിനെതിരെ സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീലിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഇത് സ്റ്റേ ചെയ്തു അതിനെതിരെ ഷുഹൈബിൻ്റെ പിതാവ് നൽകിയ ഹർജിയിൽ സി ബി അന്വേഷണം വേണ്ടെന്ന് വാദിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ താല്പര്യം കാണിച്ചത് ഒരു കൊലപാതക കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിടേണ്ട എന്ന് വാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഷുഹൈബ് വധക്കേസിൽ സർക്കാർ ഇത്രയും ഭീമമായ വക്കീൽ ഫീസ് മുടക്കിയത് ഇതിനായി ഹാജരായത് സീനിയർ ഗവൺമെൻറ് പ്ലീഡർമാരായ പി നാരായണൻ സുമൻ ചക്രവർത്തി സുപ്രീം കോടതി സീനിയർ അഭിഭാഷകരായ അമരേന്ദ്ര ശരൺ വിജയ് ഹൻസാരിയ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ എന്നിവരുമായിരുന്നു ഇതിന് സമാനമായ ചെലവിടലാണ് പെരിയ കേസിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കേസിലെ ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിച്ചാൽ അതും കണ്ണൂരിലെ നേതാക്കളിൽ എത്തുമെന്ന ആരോപണമാണ് സർക്കാരിനെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ അന്വേഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നേതാക്കന്മാരിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സർക്കാർ ശ്രമങ്ങൾ